ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 71 ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਲ ਵਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ 71ਤਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਜਾਗਦਾ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਰਚਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਅਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ ਯੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਪੜਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਾ ਸੀ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੋ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਨਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੌਣ ਦੀ ਨੀਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ 
سیز با لفظ دوبجا سونه ایو ایتھے سیدہ سونہ لفظ نہیں ورتیا سیدہ سونہ لفظ نہیں ورتیا بلکہ لفظ جن وسی دوبجے لفظوں میں مدہوش آکنے ہیں مدہوش مدہوش لفظ دن آل ماد لفظ جوتا ہے مدہوش جدو منک دی ہوش جڑی ہے چیتن تا جڑی ہے وہ نشائی ہو جائے ماد بچ چلی جائے ماد کے جنہیں نشے دی جدو منک دی چیتن تا نشے بچ چلی جائے ان کچھ بھی چیتا نہیں ہیں حالانکہ وہ جاگتا ہو جائے سوتا نہیں ہوتا تسی زیادہ شراب پینے والا زیادہ نشا کرنے والا کئی بار سوک سر کم پینے گلدہ دیکھے ہوئے گا یہ سونی جگ دیں دے پر چیتن تک ہو جاتی ہے اپنا کا ہمیں پچھان سکتے ہیں اپنے مطر دی پچھان نہیں کرتے ہیں سونے دی پچھان نہیں کرتے ہیں یعنی جاگ دے اور جاگ دے نہیں مد ہوش ہیں جنہاں دی ہوش نشائی ہو گئی ہے انہوں کے دنے مد ہوش ہیں اتھے لفظ سندہ سونا نہیں بڑھتے ہیں बल्कि ये आखिर सब माध्यम आते क्या है कि कितनी है? उसे दरमियान भी चाहिए कि गाल होर बड़ी गंभीर आख देते हैं, उस अंजना भी, उन्हें नमः स्वाल खड़े कर देते हैं, उन तो पेड़ी है। کتے نیند ایک طرح دی نہ سمجھ لیں آپ نیند دیاں بڑیاں وقت وقت ترکیبہ نے وقت وقت روپ نے بڑی طرح دی نیند بڑی طرح دی نیند تے ہر نیند دی پتر بھی اپنی ہے دیکھو ماتے دا لفظ نشائی ہو ان دا لفظ ہے اتھے گروہ نے نامنوی نشاک دیتا بلکہ بانی دیکھ لفظ آگئے ماتو آر رنگ ماتو دنیا دے لوگ میں بھی نشائی ہوئے آگئے मैं भी नशा ही होया हूँ, नशा मैं भी लिया हूँ। दुनिया दे लोग नशा पीने मैं भी पीता हूँ। पर 
ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੂਬੀ ਕਿਸਮ ਆ ਰਹੀ ਮਾਤੋ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਤੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ 
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਗਤ ਸੋਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਈ ਪੈਰ ਬਲਾ ਸਕਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਨੂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜੋਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਰ ਨਸ਼ਈ ਚਾਹਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੁਗਿਰ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਤੋਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਅਮਲੰਸਿਓ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਸਮਾਜ ਜੁੜ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਿਆਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਨਾਮ ਸਿਨਿਆਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈਨ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨਾਮ ਸਿਆਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਈ ਗਿਲਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਾਰਾ ਪਦ ਚਲਾਏ 10 ਨਾਮ ਸਨਿਆਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਤੇ ਫਿਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਰ ਤਾਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋਂਦੀ ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀ ਵੱਜੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕੇਗਾ 
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਤਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਖਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰੀ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੜਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਖੜਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਆ ਪੜਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਨਾਮ ਸੰਿਆਸੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਰ ਪੰਜ ਚਲਾ ਮੱਖੇ ਮੱਖੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਹਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਤਪਸ਼ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਪਸ਼ਵੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਧੁਨੀਆਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਣ ਜਿੰਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਰ ਜਿੰਨੂੰ ਪਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਤੰਦੂਰ ਚਾਰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤੰਦੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਨ ਹੱਟ ਨਾ ਬਾਲ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕੇ ਆਫੇੜਿਆ ਸਿਰ ਪਹਿਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਸਤਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦਵਾਇਆ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰ ਬੈਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਖਿਆਈਆਂ ਝਾਗ ਝਾਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਆਖਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਹਾ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੁਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਮਤ ਮਤੇ
ਮਦ ਮਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮਦ ਹੋਸ਼ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲੀ ਲਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋ ਜਾਗੇ ਹਰਵੰਤ ਦਾ ਲੰਕੂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਗ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਜਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈ ਨੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਤ ਸੋਬਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਹਫਤਾ ਅੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ